。ボンショー。この動画をご覧くださいましてありがとうございます。ここはパリ16区イエナ。今日の目的地は義名美術館です。今ここで「源氏物語」をテーマにした展覧会が開かれているんです。紅葉が綺麗です。フランスは日本ほど。紅葉の見どころっていうのはないんですけれどもパリの中でこの見事な一鳥の木ちょうどいい時に来ましたね中に入ってみましょう。展覧会場は地下のフロアです。源氏の君の宮廷にて。この展覧会のメインピースは。源氏物語絵巻を西陣織で表現した作品です。それはクライマックスに控えているようですまずはじめに私たちを源氏物語の世界観へと誘ってくれますこれはもしやと思いましたらそうなんですマリアントワネットの漆のコレクションが展示されていました実はマリアントワネットは日本の漆の工芸品の名品をコレクションしていることで有名だったんです。偽名美術館に相当数のコレクションが所蔵されているんですけれどもそのうちの数点が今回の展覧会で出品されていました。私これは全く期待していなかったので本当に嬉しい驚きでした。コードの香木を入れるのに使われていたんではないかと思うんですが、彼女の場合はおそらくここにアクセサリーなどを入れていたんではないでしょうか。これもマリー・アントワネットのコレクションの一つ、すずり箱です。小野の小町と読めますね。花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に降る長めせ島に。百人一でも有名な歌ですよね。子供の頃、この意味はあまりピンときていませんでしたけれどあれから数十年も経ってみるとこの歌の意味がひしひしと我が身に迫ってくるようですこれも見事な蒔絵作品ですね富士山と桜いかにも日本ですはいつも思うんですけれどこういうものが全部フランスにあるものなんです日本から改めて持ってこなくてもフランスにあるものだけでこんなにレベルの高い日本美術の展覧会ができてしまうというのはすごいことだなと思いますまさに「源氏物語」の時代を彷彿とさせるような屏風これはフランス人コレクターのもので今回初めて公に披露されているのだそうです。これも夢美術館所蔵のマリー・アントワネットコレクションの一つ「すずり箱」。これもまさに「源氏物語」がテーマになった絵柄で
かげろうの巻きのシーンだそうです。この辺りはさまざまな形で世に出た「源氏物語」「絵巻」や「本」などが展示されていますこの辺りもほとんど全部フランスにあるものなんです例えばこの絵巻物は個人コレクターが持っているそうです19世紀といいますから江戸時代に描かれたものですねこれはフランスの国立図書館に所蔵されている「源氏物語」の本です19世紀前半に描かれたものだそうですが色鮮やかですよね。こちらはフランスの陶磁器博物館セーブルに所蔵されている壺で、源氏物語のワンシーンを描いたものです。これフランスと書いてありますから、19世紀フランスで制作されているんですね。この紋どころが目に入らぬかと、私たち日本人にはおなじみの徳川の御紋章がある。カゴが展示されていましたそう漆塗りそして内部の装飾がすごいです金箔寺に源氏物語の風景が描かれていますしかもこのカゴもまたフランスに所蔵されていますコンピエンヌという町の乗り物美術館にあるものだそうですこの辺りは「源氏物語」をテーマにした浮世絵江戸時代のいでたちで描かれているというのが面白いところですよね。そしてここでシーンがガラリと変わります源氏物語は20世紀そして現代までさまざまな形で日本の文化のテーマになっているということでこれは漫画の世界に没入できるという展示になっています。ところで私はこの T シャツがとっても気になりましたラーメンって書いてあるんですよ後でこのマドモアゼルにお話を伺ったら彼女は日本文化が大好きなんですってカリスタというブランドがこの T シャツを作ってるのよと教えてくれましたしかもそれフランスのブランドなんですよさてここからは第2部日本の染色の世界へと入っていきます皆さんジャカドーリという言葉を聞いたことがあるでしょうかそれは織物の世界に革命をもたらした技術です日本の織物といえば西陣織が有名ですよねこれらは西陣織の帯、そして着物、見事です。すべてジャカドリで織られています。この方が山口伊太郎さん。西陣織で源氏物語絵巻を制作した方です。105歳まで。生涯現役でお仕事に打ち込んで4巻の「源氏物語絵巻」を制作しましたこ
作品に使われた糸もちろん絹糸見事な艶ですね。そしていよいよこちらが西陣織で制作された「源氏物語絵巻」です。確かに近づいてじっくり見たくなりますよねどうですこれすべて織物なんですよこうしてみると確かに折り目があるのがわかりますよね繊細な金文字をこんな風に折りで表現していますしかも紙の金箔の具合まで再現されていますまさに見事な作品ですね山口伊太郎さんのサインももちろん折りで表現されています山口伊太郎さんは1901年生まれ105歳まで生涯現役でお仕事に打ち込んだそうですそして晩年の37年間をこの「源氏物語絵巻」制作に費やしましたこれらの巻物なんですが、実は偽名美術館に寄贈されているんです。どうして山内さんがこれらをフランスに寄贈したか。それは邪魔通りと関係があります。日本では邪魔通りというふうに言っていますけれども。これは実はフランスのリヨンで1804年にジョゼフ・マリー・ジャカールが発明した技術なんです一方京都西陣ではそれこそ平安の昔から織物が盛んでしたけれども19世紀になるとこの産業が窮地に追い込まれていきます。明治維新、日本の社会の大きな転換点ですこの窮地をなんとか救おうと京都西陣からはるばるフランスのリヨンへ代表団が派遣されますジャカール織を学びに行くためでしたそしてこの技術を西陣織に取り入れたことで西陣織は何とか危機を脱したのだそうです山口伊太郎さんはまず「源氏物語絵巻」の下絵を描きそれを型紙に落とすんですねこれ目盛りの一つ一つが折り目になるような設計なんですこれが「ジャカドリ」の元になりますこの辺りの檻の見事さわかりますかこれね二重に折ってあるんですってこの透けて見える感じというのはまず下の生地を折った後に重ねて折ってあるどういう技術なのか分かりませんけれどもこの37年間の制作期間中どんどん技術革新を重ねていったのだそうですそうそうどうしてこの西陣織の「源氏物語絵巻が」が偽名美術館に寄贈されたのかそれは
山口伊太郎さんの意思によるものでジャカード織を発明したフランスの国にぜひこの作品を送りたいという彼の意思だったんだそうです。展覧会の最後の部屋には香りのゾーンがありました春夏秋冬の香りをこのような練り香の形で置いてあってそれを見学者たちは実際にかげるという仕掛けなんですが目でもそして香りでも源氏物語の世界へと私たちをいざなうという仕掛けですね。パリにいながらにしてこんなにリッチな日本文化に触れられる機会はそうそうないかもしれません。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。この動画が気に入ってくださったらいいねボタンまたチャンネル登録をしていただけるととても励みになりますそれではまた次回お会いいたしましょうアビアントー。